చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్లను ఆదరించడంలో టాలీవుడ్ తర్వాత ఎవరైనా చెప్పుకోవాలి చాలామంది టాలీవుడ్కి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్లో పరిచయం అయ్యి హీరోలుగా హీరోయిన్స్గా ఎన్నో ఉన్నత శిఖరాలను అందుకున్నారు మీనా అలీ తరుణ్ తనీష్ ఇలా మొదలు పెడితే ఎంతో మంది స్టార్లు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా స్టార్ హోదాను అందుకుని ఆ తర్వాత హీరో హీరోయిన్లకు ఎదిగారు తర్వాత కొంతమంది చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్కి ఎంతో క్రేజ్ని సంపాదించుకున్న వయసు పెరిగే కొద్దీ సినిమాల్లో కనిపించకుండా పోయేవారు చాలామంది ఉన్నారు సినీ ఇండస్ట్రీలో సూపర్ స్టార్గా పిలిపించుకున్న శ్రీదేవి కూడా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కానీ సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది అలా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా నటించిన వారు మనం చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఎక్కడైనా చూసినప్పుడు అప్పట్లో సినిమాలో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా నటించింది వీరే కదా అని అనుకునే ఆశ్చర్యానికి లోనవుతూ ఉంటాం అలా ప్రస్తుతం మనల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తున్న చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చూద్దాం టాలీవుడ్ సినీ అభిమానులకు వెంకీ రడి పోకిరి దుబాయ్ సినీ వంటి సినిమాల్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా నటించిన మాస్టర్ భరత్ గుర్తుండే ఉంటాడు పెద్ద పెద్ద బుక్కలతో చూడగానే నవ్వొచ్చే విధంగా ఉండే భరత్ అందరికీ గుర్తుంటాడు ప్రస్తుతం భరత్ మీరు అనుకున్నట్టుగా పెద్ద పెద్ద బుక్కలతో చిన్నప్పటిలా లేడు మాస్టర్ భరత్ ఇప్పుడు మిస్టర్ భరత్లా మారిపోయాడు ప్రస్తుతం భరత్ ఎంతో అందంగా మెరిసిపోతున్నాడు హీరోలకు ఏమాత్రం తంగని అందంతో అందరినీ మెప్పించడానికి సిద్ధం అవుతున్నాడు ఎవరు తనని గుర్తుపట్టలేనంతగా తనని తను మార్చుకుని కొత్త లుక్తో ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాడు నిజానికి భరత్ పూర్వీకులు మన తెలుగువారే కానీ చాలా ఏళ్ల క్రితమే తమిళనాడు వెళ్ళి అక్కడే స్థిరపడిపోయారు మాస్టర్ భరత్ని డాక్టర్ చేయాలన్నది వారి తల్లిదండ్రుల కోరిక కానీ భరత్ చెన్నైలో చదువుకునే రోజుల్లోనే నాటకాల్లో నటిస్తూ ఉండేవాడు ఆ నాటకాలు విపరీతమైన క్రేజ్ని సంపాదించడంతో పాటు మాస్టర్ భరత్లోని ప్రతిభను గుర్తించిన ఏవిఎం ప్రొడక్షన్స్ వారు అతనికి బుల్లితెరపై అవకాశం కల్పించారు అలా తొలిసారిగా బుల్లితెరపై అవకాశాన్ని అందుకున్న భారత్ బుల్లితెరపై సక్సెస్ కావడంతో చిన్న వయసులో వెండితెరపై కనిపించే అవకాశం వచ్చింది అలా రెండు వేల రెండులో వచ్చిన నైనా అనే తమిళ మూవీతో వెండితెరపై అరంగేట్రం చేశారు ఆ తర్వాత ఆనందం ఆనందమాయ అనే సినిమాతో మన తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు మొదటి సినిమాతోనే భారత్ తెలుగు సినీ అభిమానుల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్నాడు చిన్నవాడైనా పెద్దవారితో పోటీ పడి మరీ నటించడంతో టాలీవుడ్లో అవకాశాలకు కొదవ లేకుండా ఉండేది అలా సినిమాల్లో చేస్తూ అతి చిన్న వయసులోనే యాభై సినిమాలు పూర్తి చేసి సంచలనం సృష్టించాడు భరత్ ఇలా అనుకోకుండా వచ్చిన అవకాశాన్ని రెండు చేతుల ఓడిసిపట్టుకుని అంచలంచలుగా సౌత్ ఇండియా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మంచి పేరు తెచ్చుకోవడంతో వారి తల్లిదండ్రులు కూడా భరత్కి నటనలో పూర్తిగా స్వేచ్ఛనిచ్చారు అలాగే వయసు పెరిగే కొద్దీ బాలనటుడుగా కొనసాగడం కష్టమని తలుసుకున్న మాస్టర్ అల్లుడు సినీ సినిమాతో సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పి చదువుపై దృష్టిని కేంద్రీకరించాడు అప్పుడు భరత్ తీసుకున్న నిర్ణయంపై టాలీవుడ్కి చెందిన ఎందరో ప్రముఖులు అభినందించారు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా రాణించడం ఎంత కష్టమో పెరిగి పెద్దయ్యాక అలాగే రాణించడం కూడా చాలా కష్టం ఎందుకంటే వారసత్వం లేకుండా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఇండస్ట్రీలో దుమ్ము దులిపిన స్టార్ కమేడియన్ అలీని పెద్దయ్యాక కమేడియన్గా రాణించడానికి కొంత గ్యాప్ తీసుకున్నాడు భరత్ కూడా ఈ విషయంలో అలీని ఫాలో అయ్యాడనే చెప్పాలి అయితే ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు భరత్ కొత్త లుక్తో టాలీవుడ్ తెరపై కనిపించేందుకు సిద్ధం అవుతున్నట్టు సమాచారం మెగా హీరో అల్లు శిరీష్ కొత్త చిత్రం ఏబిసిడిలో హీరోకి ఫ్రెండ్గా ఫుల్ లెంత్ రోల్లో నటిస్తున్నాడు ఈ చిత్రంతో టాలీవుడ్లోకి మళ్ళీ రీఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడి నుంచి ఫ్రెండ్ పాత్రలతో పాటు విభిన్నమైన పాత్రలు చేస్తూ అందరినీ మెప్పిస్తానని భరత్ చెప్పాడు అయితే నిర్మాతలు దర్శకులు ఇంతకు ముందులాగే తనకు అవకాశం ఇవ్వాలని భరత్ కోరుతున్నాడు ఇఫ్ యూ లైక్ ది వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్